लासूर स्टेशन येथे महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त प्राध्यापक रवींद्र बनसोडे यांचे जाहीर व्याख्यान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर आयोजित करण्यात आले होते सर्वप्रथम महाराणा प्रताप यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून मिरवणूक काढण्यात आली लासूर स्टेशन येथे महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त प्राध्यापक रवींद्र बनसोड यांचे जाहीर व्याख्यान येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर आयोजित करण्यात आले होते सर्वप्रथम महाराणा प्रताप यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून मिरवणूक काढण्यात आली या मिरवणुकीमध्ये डीजेचा वापर न करता बँड लावण्यात आला होता वाजत गाजत मिरवणूक काढून फटाक्यांची आतिषबाजी जागोजागी करण्यात आली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवराय यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून व्याख्यानास सुरुवात करण्यात आली यावेळी बोलताना प्राध्यापक बनसोड म्हणाले की एकविसाव्या शतकात देव हा कुठल्याही मंदिर मस्जिद चर्च यामध्ये भेटणार नसून केवळ ज्ञानातच देव भेटणार असून संसारूपी संकटांचा सामना आपण ज्ञानाच्या जोरावर करू शकू साऱ्या जगाने ज्यांना महाराणा ही पदवी दिली ते एकमेव द्वितीय पुरुष म्हणजे महाराणा प्रतापच होते त्यांनीच संघटना सर्वप्रथम तयार केली आणि राजपूत समाजच नव्हे तर आदिवासी समाज असलेला भिल्ल समाजाचेही संघटन केले सर्वप्रथम संघटना करून संघटित व्हा हा मूलमंत्र देऊन संघटनेच्या जोरावर एकमेव अद्वितीय ज्वाजल्य इतिहास घडवला तो संघटनेच्या जोरावरच असाच इतिहास संघटनेच्या जोरावर छत्रपती शिवराय महात्मा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजासाठी अद्वितीय कार्य केले आणि समाजाचे हित केल्याचे आपण सर्वजण जाणतो असेही बनसोड यांनी व्याख्यानात बोलताना सांगितलं वैजापूरचे माननीय नगराध्यक्ष दिनेश परदेशी यांनी बोलताना सांगितलं की आपण सर्व महापुरुषांच्या जयंत्या मोठ्या थाटामाटात साजऱ्या करतो ही गोष्ट चांगलीच आहे पण त्यांचे विचार जोपर्यंत आपल्या जीवनात आपण अंमलात आणत नाहीत ही खेदाची बाब आहे ज्या दिवशी ह्या महापुरुषांचे विचार आपण आत्मसात करू त्या दिवशी जगातील सारे दुःख आपण पेलवू शकू असं यावेळी त्यांनी सांगितलं नंतर माजी शिक्षण अधिकारी धुंडीराम सिंह राजपूत यांनी सांगितलं की सर्व इतिहास घडवणाऱ्या महापुरुषांच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतो तसंच महाराणा प्रताप यांच्या पत्नीने त्यांचे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मनोबल वाढवून इतिहास घडवण्याच्या घटनेत मोलाची साथ दिली असं यावेळी ते म्हणाले यावेळी अनेक मान्यवर मंडळींबरोबरच युवक गावकरी ग्रामीण भागातून व वैजापूर तालुका भरातून आले होते लोकांनी ज्यांना महाराणा म्हटला असे एक आणि एकच नाव ते म्हणजे महाराणा प्रताप सिंह हे तुम्ही आम्ही कुठेतरी लक्षात घ्यायला हवं काय केलं त्यांनी त्यांनी एक संघटना उभी केली ती संघटना फक्त राजपुतांची होती का नव्हे राजपुतां सोबत भिल्ल समाजाला घेऊन संघटना उभा करण्याचं काम त्या लोकांना एकत्र घेऊन संघटना उभा करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते महाराणांनी केलं म्हणून मला नेहमी सांगावं असं वाटतं की संघटित व्हा हे ज्यांनी शिकवलं ते महाराणा होते संघटित व्हा हे ज्यांनी शिकवलं ते शिवाजी महाराज होते संघटित व्हा हे ज्यांनी शिकवलं ते महात्मा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते हे तुम्ही आम्ही कुठेतरी लक्षात घेतलं पाहिजे पंधराशे बाईचा जन्म आहे आता बाबा साहेबांनी सांगितलं मी इसवी सण आणि इतिहासामध्ये फार जाणार नाही कारण का अगदी त्या गोष्टी आपल्याला पुन्हा पुन्हा सांगण्यापेक्षा कुठेही वाचायला मिळतील पण माझा आजचा विषय जो महत्वाचा आहे तो महाराणांच्या चरित्रातून तुम्ही आम्ही काय घेतलं पाहिजे तर तुम्ही आम्ही संघटित झालं पाहिजे आणि म्हणून या निमित्ताने मला आपल्याला सांगायचंय की हे जे मंडळ आहे मी नेम इथे नाव घेऊ इच्छितो पवन डोंगरगाव असेल चेतन राजपूत असेल गणेश सोनोने असेल भूषण बेडवाल असेल अरुण शेजूळ असेल एवढंच नव्हे तर राजू ताटू दुर्गुणांपासून दूर राहूया बघा तुम्ही एकदा राहून बघा किती आनंद त्याच्यात मिळतो महाराणा प्रतापने कधी त्यांच्या मुलीच्या हातातलं एक रोटी जी असती ती गवताची केलेली गवताची रोटी केलेली होती जंगलमध्ये राहत असताना आणि ती मुलगी खात असताना तो रान बोक्या आला आणि त्या मुलीच्या हातातली ती भाकर घेऊन पळून गेला महाराणा प्रतापच मनोधैर्य खचलं की मी ज्या मुलीला जन्म दिलेला आहे त्या मुलीला मी पोटभर घाऊ घालू शकत नाही आणि त्यांनी विचार केला की नाही आता आपण अकबराकडे जायला पाहिजे तेवढ्या त्यांची पत्नी पळत आली क्या कर रहे हो राणाजी आप राणा संघ परिवार के हो और किसी के सामने झुकना नाही आहे मै मेरी बेटी को मै और रोटी बना कर दुंगी लेकिन आप किसी के सामने झुकना नाही इतका आत्मविश्वास इतका आत्मविश्वास त्या महिलेनं त्यांच्या पत्नीनं राणा प्रताप मध्ये फिरला तो आत्मविश्वास ते ढगमगले नाही आम्ही तर आमच्या घरात थोडा प्रतिनिधी गुलाब भाग न्यूज टुडे ट्वेंटी फोर गंगापूर 
राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या युट्यूब चॅनल ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ला क्लिक करा आणि बघत राहा ताज्या घडामोडी